Hello guys, welcome to my spoken English video classes. In this class, I will teach you the topic of this class. I will teach you the topic of this class. But in this class, I will give you 7 important, most successful tips. I will give you the English level of fluency. If you already know English, or if you don't know English, or if you don't know grammar, you don't know all the videos. That's why you don't know English. If you don't know any questions, you don't know any questions. You don't know any questions. You don't know any questions. But you don't know any questions. You don't know any questions. So, I'm going to give you 7 tips that you regularly follow. Three months time it कोडी. न्यू ये three months ना ये tips ना follow मारो दिके it कोण रे. You will be far far better than what you are now. Just follow these seven tips for the next three months. Next three months ना न्यू ओं दो period अतो schedule तरे it कोण बड़ी. ये seven tips ना न्यू regular आ follow मारे. And न्यू English तुम बहुत fluent आ गुते. याके इंद्रे ये tips करना नानो सुने लो search मारी करता इल्ला. अथवा बुकिंग तक तो कोई हक ताई ला अथवा नन माइंड एक बंदी ला ऐके अंदरे नानु इस दिना नानु एन कल्टे दिनी नानु इंग्लिश है के कल्टे सो व्हाट आर द वेज दैट आई हैव फाउंड टू स्पीक इन इंग्लिश आउन नेला नानी वतन में कोटा दिनी सो नन्ही एक्सपीरियंस इन द बंदन तहा ए टिप्स करना नानी में कोटा द If you are watching this video, click on the subscribe button and click on the bell icon and click on the bell icon. If you are watching this video, you will be able to get the notification updates. If you are already watching this video, you will not be able to get the notification. So, let's start. So, if you are giving tips, you will be able to get the information. That is, English is the only language. If you are learning English, we will be able to get the necessity of English. राइट आदेन ना न्यू गंभीर वाकी परिगणन से बड़ी ऐके अंदर न्यू एस टू सीरियस आकते रा इंग्लिश ना बगैर न्यू गश कष्टा आगुते इंग्लिश ना इजी आगी तगोड़ी राइट नान इली हेड वा सिंपल टेक्निक सिंदा आदेन ना सुलभ वाकी मातनाडी ओके न्यू इंग्लिश बर्था इलानो टेंशन न्यू तगोंता होते र आने में doubts नला clarify मारता रहती नहीं, right? तो नहीं जास्ती serious आग बड़ी, आ खुशी इन द कलरी English ना, happy इन द कलरी, easy आगे कलरी ना, just easy आगे तो just too easy आगे ना नो video गणना prepare मारती नहीं, and ये बात तो हेड वास seven tips ना नहीं वो regular आग follow मरी please, ये बात इन द date नहीं वो note मार कोडी calendar नली next ninety days you will be on my work, that is on these seven tips. ओके, सो टिप नंबर वन, थिंक इन इंग्लिश। सो ना वो तुम्बा सरी देना मारो दिला, बट मार बे कागिरो देनो, ना वो इंग्लिश नल्ले थिंक मार बे को। या के अंदरे, ना वो नम्बर माइंड नल्ले ये न थिंक मार तिरते भी, ये न कन्वर्सेशन मार तिरते भी, आधे नम्बर बाई इंदा होरक बरते। ना विश दिना कन्नड दले थिंक so, we have to take care of our mind. So, in the end, you have to take care of your mind and mind. You have to take care of English. You have to take care of your mother tongue and you have to take care of your mind. English is think. So, what do you think? That's what we think. So, what do you think about English? We don't have to think about our minds or dialogues. We don't have to think about English. So, we don't have to think about English. सादर ना कि क्विक का कि रिप्लाई मारा तो बोला, ऐके ना तो इंग्लिश नली ये वो तो थिंक मारा ही ला, सो ये नहीं आगे रह बहुत हो, नहीं वो तो बस स्टैंड नली बस सिक वेट मारती दिरा अंदरे अधिन ना इंग्लिश नली कन्वर्सेशन मार पड़े, आ क्लासरूम नली कुतुगों डी दिरा या दा फ्रेंड्स बगे मारती � कुछ कौन डिटेल रहा निम्न के बोर हक तेरे ते इंग्लिश नले कन्वर्सेशन मारता होगी माइंड नले राइट सो दिस इस टिप नंबर वन नेक्स्ट नंबर टू लर्न बाय अब्जर्वेशन नन इधर इन द साक्ष तू इंग्लिश ना कल्टी देनी अब्जर्वेशन मार बेको निवो बसल हक तेरे तेरा रोडल नटकोन हक तेरे तेरा बस्टेंडल वेट 
ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸರಿ ಯಾರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪದಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಲಿಬಹುದು ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಿನ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ರೈಟ್ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಅಂಡ್ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ರು ಅದು ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು ಯಾರು ನಿಮಗ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಹೇಗ್ ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂತ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾವ್ ಅಲ್ವಾ ನೀವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನೀವ್ ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆದ್ರಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಲಿಬಹುದು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಾದ್ರು ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನೀವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಈಗ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ರೀಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೀವ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ಕೈ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ಓದ್ಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದ ಪೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನೇ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಮಿ ಶೀಟ್ ಹೋಗಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಂತ ಶೀಟ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ರೀಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ರೈಟ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓದಿ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಒನ್ ವೀಕ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದ್ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದಗಳು ಏನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪದಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಓದೋವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಪೇಪರ್ ನ ಓದಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಕಠಿಣ ಪದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪದಗಳನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಓದಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳ ಮೀನಿಂಗ್ ನ ನೀವು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಂದ ಹುಡುಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓದಿ ಒಂದು ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಪದಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಪದಗಳು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಸೊ ಇದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಕಲ್ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ನಾವ್ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಗ್ರಾಮರ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಅಥವಾ ನೀವು ನನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ನೋಡಿ ಏನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕಲ್ತಿದೀರ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣ ಇವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಆಚರಣೆಗೆ ತರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೈಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಸೊ ಟಿಪ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ವಾಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟಿವಿ ಶೋಸ್ ನೀವು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ ದಿನ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಮೂವೀಸ್ ಓಕೆ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ತಿರ ನೀವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೋಡೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂವೀಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟಿ ವಿ ಶೋಸ್ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಕೇಳಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಸೊ ನಾನಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿಂದನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ನಾನು ಫೋರ್ತ್ ಅಥವಾ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದಾನು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ ಟಿ ವಿಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನೀವು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಲಿಟಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮೂವಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ ಗಳು ಬಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವ ಪದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಆಗುವ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ನ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ನೆಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ರೈಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟಿವಿ ಶೋಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಂದ್ರೂ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಇದ್ದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಚಾನಲ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಂಗ್
ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಮರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ಓಕೆ ಏನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಬಾರ್ದು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಯಾರಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರು ಇದನ್ನ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಮರ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗೇಮ್ ಅಥವಾ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ನ ಕೊಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ನನ್ ಸುತ್ತಿ ನಮಗ್ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಪ್ಪಾದ್ರು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನೇ ತಪ್ಪ ಬರ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಒನ್ ಒನ್ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಓಕೆ ಒಂದ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಟೈಮರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಕೂಡ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಗಿತು ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ದೆ ಇರೋ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರಾಮರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಗ್ರಾಮರ್ ನ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು ಸಾರಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈವ್ 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 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮನಿ ಮೈಂಡ್ ಏನೇ ಬರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಮರ್ ಫುಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡಿ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡಿ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಬಹಳ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೆವೆನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನ ನೀವು ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಡೇಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾ